Eh jangan. Assalamualaikum and hi guys. So welcome back to our channel. So uh, today uh, I'm thinking of uh, making bread. So yesterday um, I asked my friend on uh, my school my Instagram story and my status uh, WhatsApp. So whether I uh, whether you guys want me to to make um, a butterscotch or chocolate and mostly uh, choose the butterscotch bread. So let's make butterscotch bread. Yay! Cepat lah, yay! Yay! Okay, let's go. This is all the ingredients that we need. How much, Hana? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, seven. Okay, we only need seven things, which is um, flour, flour, seven. sugar, sugar, salt, salt, milk, milk, butter, 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 butter. And lastly, uh, last but not least, of course, butterscotch, butterscotch, chips, chips. Okay. okay, let's make it. Hana. Yeah! Okay, first of all, we're gonna measure all of our ingredients. So first, we measure we measure the flour. Okay, Hana put. Okay, one second. Ah, the touch here. Okay, put an, about two hundred and fifty grams. More? Yes. Okay, lambat. Nanti kita skip je sampai dah habis. Okay. Okay. Okay, bahan-bahan semua dah measure. Okay, sekarang kita nak activatekan yeast. Okay, sebenarnya boleh je nak macam campurkan semua. Lepas ni kita akan guna break maker. Kita nak campurkan semua dalam ni yeast sekali. Tapi takut nanti, um, takut nanti uh, yeast tu dah mati. So, kita akan activatekan yeast tu. Kita akan gunakan susu. Susu ni pastikan warm. So, sebab ni susu baru keluar daripada fridge. Kita kena panaskan sekejap kat microwave. Dalam 10 to 15 seconds je Jangan panas sangat Okay, jom Microwave Okay, okay. dia dah swam swam Tak panas sangat so, Kita boleh keluarkan Letakkan uh, dalam 1 teaspoon of yeast Dalam ni Letak Anna Okay, good And then kita Put our milk Milk Dalam bekas. Dalam bekas. Kita mix. And then kita biarkan dia beberapa minit kita nak tengok dia berbuih ke tak. Sebenarnya ni dah nampak berbuih ni. Ni maksudnya dia hidup lah. Tapi tak takpelah kita nak tunggu sekejap. Okay. Sementara kita tunggu yeast, kita akan masukkan bahan-bahan lain dalam bread maker kita. Okay. ah Cepat. Masukkan. Properly. Careful. Careful. Okay. Okay, wait, I do it. Kan, okay, and then sugar. Sugar? Masuk kan? Okay. Hey, lambat tu dah ni buat kerja. Okay. okay. The butter. Butter, can you put it? Okay. Okay, oh, oh, alright. Lastly, about uh, one teaspoon of salt. Okay, Hana put. Okay. Alright. And then, now we wait for the yeast. So this is our yeast Kita tak payah nak tunggu lama sangat pun Kita nampak dia dah buih banyak-banyak ni Maksudnya yeast to active So Hana put in the mixture Put, put je Letak sebab Okay Okay Ini kita dah letak dalam kita punya break maker So kita ambil lah menu ni Kita akan terus jadikan dia dough So kita akan ambil yang 10 ni so, kita tekan sampai nombor dia jadi 10. 10. So, and then kita start. Okay, biar dia uli and dia akan ferment sampai 1 jam setengah. Nanti kita datang balik kita tengok macam mana. Kalau so, dia dah kembang, kita keluarkan. Okay. okay, so ni dough kita. Okay, kita akan keluar kan ni. Okay. Wow. Wow, dough. It's so big. Then. It is hot. Let me. Hmm? Let me try. Wait. Okay, kita nak keluar kat angin dia. Okay. 
Kati Kurana na wo who this is in. Kurang yang tak biasa buat roti kan. Contohnya korang dah buat macam ni. Macam ni nak jadikan dia bulan cantik. Korang jangan roll. Korang tarik ke bawah. Tarik ke bawah. Ha, like that. Ha. Besarnya ni kecil. Tarik ke bawah. Tarik ke bawah. Eh, hey, jangan ambil. Yang ni kecil. <laughs> tak apa. And then sampailah korang dapat surface yang cantik. Macam ni. Macam ni. Okay, then scarf. Oh, let me hold it. Okay, you hold this. Okay. Hold. Okay. Okay. Hold. Okay. Kita nak let it rest for another fifteen minutes. Ten minutes. Ten minutes. Oh, okay. So. Okay, kita kena tutup supaya dia dough tu tak kering. Ah, tak kering kan? Yeah. Okay. Okay, so it's already been 5 minutes. Eh, 15 minutes. So, ni, kita akan roll kan dia. So, kita letak kita punya butterscotch chips. Kita letak lah banyak mana yang korang nak. And then, we gulung kan dia. Kita dapat. We're done with our six bread. So, suka hati korana nak letak dalam pan apa. So, letak je dalam pan yang ada. Kalau boleh letak yang bagian ni patah ni kat bagian bawah eh. Okay, tak macam tu. And then we will let it rest for another one hour. Okay guys. Buat roti ni memang lama sikit. So kalau korang malas. Tak payah buat beli je. <laughs> Tapi tu lah tak semua roti yang kita nak ada kan kat kedai. Okay so abaikan appearance yang agak sedikit serabu dan buruk. Sebab tengok tu. Sekarang dah pukul satu setengah pagi. Sebab kita nak tunggu Roti kita kembang Tapi dah kembang dah ni Tapi nak tunggu Kita punya oven panas Ni oven Tadi lupa nak panaskan So kena Oven kena panas dulu baru kita boleh masukkan Roti ok Ok So The dough has rice So we will put in the oven. Sekarang kita akan letak dalam oven suhu 180 for 15 minutes. Okay. Okay guys. Ni roti kita. Dah bakar. Kita akan let it cool. Nanti kita akan keluarkan dia daripada pan. We will brush the butter. On the bread. Agak-agak je lah butter ni. Tak payah banyak sangat. Hmm. Cantik kan? Ni lah rupa roti kita. Cantik kan? <laughs> Bahagia lah bila dapat bakar roti ni. Okay. Nanti kita tengok dalam dia. Dia punya chips ni tak melt sangat. Rasanya sebab 
Sebab banyak sangat kot Or dia mesti nak melt Maksudnya dia melt Okay so sekarang kita akan makan Dia koyak sedap gila Dia lembut gila Pegak koyak Macam roti gardenia Tapi dia sedap <laughs> Tak adalah sebab dia macam Freshly baked So good Mmm, Korang patut try Tapi kalau korang rajin By the way yang Selain cara buat roti dia lebih kurang je Macam cara buat roti-roti lain Cuma Dia kena ada yang butterscotch Chips tu Butterscotch chip ni um, Senang beli dekat Kedai bakery lah Biasa senang barang-barang bakery memang beli dekat kedai bakery Sebab Tak senang nak jumpa kat supermarket So Try lah Kalau rajin sekali-sekala buat roti Nak pun salah ni Okay lah kita buat lagi sekali kan Okay Open it Roti dia macam sticky-sticky Macam lembut lah best gila Jom Uish Memang best lah Okay, bye-bye.